Hello students, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. I hope you have taken all the classes in which we have started business studies and basics and accountancy. So children, our topic is business studies related. Today our topic is coordination. This is the first unit in your book, chapter is coordination. इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम सारे नोट्स पढ़ेंगे और ये पता करेंगे कि ये टॉपिक एग्जाम्स में कैसे आता है और अगर एग्जाम्स में टॉपिक आता है तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है सो दैट यू कैन गेट फुल मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मार्क ओके सो बिजनेस स्टडीज यूनिट वन द टॉपिक इज कॉर्डिनेशन जो आपकी बुक में पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है देखो अगर हम नॉर्मल सेंस में बात करें कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है हार्मनी द मेन वर्ड इज हार्मनी इसी वर्ड के आपको मार्क्स मिलेंगे सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स दीज आर फ्यू वर्ड्स प्लीज मार्क दीज वर्ड्स यही वर्ड्स है जो पूरी डेफिनेशन बताते हैं मिलजुल के काम करना ओके okay? एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना सो so दैट हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अकम्पलिश कर सके जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है जो भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन है मैं उसे अकेले उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसे नहीं अचीव कर सकती मुझे क्या चाहिए कि ग्रुप चाहिए एक टीम चाहिए उस टीम को अगर सब टीम में हर पर्सन अपने लिए ही काम करता रहेगा तो जो मेन पर्पस है एक टीम बनाने का मेन पर्पज़ क्या है टीम एक कब बनती है जब हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है तो जब वो टीम मिलजुल के काम करती है उसी को बोलते हैं कॉर्डिनेशन ना सी एक वर्ड है कोऑर्डिनेशन और एक वर्ड है कॉपरेशन तो बच्चे क्या सोचते हैं कि दोनों सेम है और एग्जाम में भी कोऑर्डिनेशन की जगह कॉपरेशन लिख देते हैं लेकिन एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है तो पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी उस स्टोरी के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि कॉपरेशन और कॉर्डिनेशन कैसे अलग अलग है एक फनी स्टोरी है बुक में ही मैंशन है इनफैक्ट स्टोरी पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताती हूँ कि स्टोरी क्या है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कॉपरेशन क्या है और कोऑर्डिनेशन क्या है सी एक पर्सन है मिस्टर एक्स तो मिस्टर एक्स एक पैंट खरीद के लाए एक ट्राउजर खरीद के लाए अपने लिए मार्केट से जब घर आके उन्होंने वो ट्राउजर ट्राई किया तो ट्राउजर उन पर थोड़ा सा बड़ा था से टू इंच दो इंच उन पर बड़ा था ट्राउजर तो वो उस दिन उस ट्राउजर को पहन नहीं पाए उन्होंने सोचा ठीक है मैं इसे ऑल्टर कराऊंगा और उसके बाद पहनूंगा वो नीचे आए अपने रूम से और डाइनिंग टेबल पे बैठे डाइनिंग टेबल पे उनकी डॉटर थी उनका सन था और उनकी वाइफ उनका वेट कर रहे थे तो नीचे आके उन्होंने डाइनिंग टेबल पे ऐसे ही रैंडमली कह दिया कि मैं अपने लिए एक ट्राउजर लाया था जो कि दो इंच बड़ी आई है मुझ पर आप उसे ऑल्टर कर देना ताकि मैं उसे पहन सकूँ ठीक है ये बोल के वो अपने काम पर चले गए उसके बाद सब अपने अपने काम पे चले गए डॉटर अपने स्कूल चली गई सन उनका ऑफिस चला गया फादर भी ऑफिस चले गए और जो उनकी वाइफ थी वो घर का काम करने लग गई घर का काम निपटाने के बाद उनकी वाइफ को याद आया कि उनके हस्बैंड बोल के गए थे कि उनकी ट्राउज़र उन पर बड़ी है तो उन्होंने सोचा ठीक है मैं उनका साथ देती हूँ उनकी हेल्प कर देती हूँ और मैं उनके लिए ट्राउज़र को ऑल्टर कर देती हूँ उन्होंने ट्राउज़र को ऑल्टर कर दिया टू इंचज उसके बाद ट्राउज़र उन्होंने वहीं रख दी थोड़ी देर बाद उनकी डॉटर स्कूल से आई उसने लंच किया उसे याद आया कि पापा ने कहा था कि हमें ट्राउज़र उनको बड़ी है दो इंच तो मैं पापा के आने से पहले ट्राउज़र को ऑल्ट कर देती हूँ तो वो भी गई उसने क्या किया ट्राउज़र को दोबारा से ऑल्ट कर दिया थर्ड उनका बेटा ऑफिस से आया बेटे को भी याद आया पापा बोल के गए थे कि ट्राउज़र को ऑल्ट करना है तो वो भी गया और उसने भी ट्राउज़र को दो इंच कट कर दिया छोटा कर दिया अब जब पापा वापस आए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि पापा का ट्राउज़र क्या बन गया था है ना तो ये क्या था इस केस में तीनों लोगों ने अपने फादर को कॉपरेट किया कॉपरेट का मतलब क्या होता है कि जो उनके फादर ने कहा उन्होंने उसमें उसका साथ दिया इसे बोलते कॉपरेशन वी आर कॉपरेटिंग विद यू जो आपने कहा हमने वो किया ये कॉपरेशन होता है लेकिन अगर यही चीज उनके फादर क्लियरली स्पष्ट करके बोलते अपनी वाइफ को या अपनी डॉटर को या अपने सन को कि तुम मेरा ये काम कर देना और वो तीनों मिलके डिसाइड करते ठीक है ये काम मैं करूंगी इस समय पे कर दूंगी बाकी किसी को करने की जरूरत नहीं है ये काम मैं कर दूंगी ठीक है तो इसे बोलते हैं कॉर्डिनेशन जब किसी काम को पूरा करने के लिए एक पूरी ग्रुप प्लानिंग होती है और सब मिलके उसमें एफर्ट्स लगाते हैं ताकि काम प्रॉपरली हो सके उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं 
जस्ट मेरली ओबेइंग द ऑर्डर्स इज नॉट कॉपरेशन कि आपके ऑर्डर को मैंने फॉलो कर लिया ये कॉपरेशन नहीं है सब ने मिल डिसाइड किया काम कैसे होगा कब होगा कौन करेगा और उस काम को कंप्लीट करना ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए ये कोऑर्डिनेशन होता है तो एक शॉर्ट स्टोरी है ये जो कि डिफ्रेंशिएट करती है कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन में ऑल right, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन तो कोऑर्डिनेशन क्या है मिल काम करना मिल काम करने को बोलते हैं हारमनी क्यों मिल काम करना ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए सो दिस इज द डेफिनेशन प्लीज नोटेड डाउन अगर आपके पास पेन नोट्स रजिस्टर कुछ भी है तो इसे नोट करिए ताकि आप ये डेफिनेशन लर्न कर सके जब आपको एग्जाम में लिखनी होगी तो डेफिनेशन क्या है इट रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज इस्टेब्लिश हार्मनी मतलब मेल जोल इज इस्टेब्लिश अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्यों करी जाता है मेल जोल क्यों हारमनी इस्टेब्लिश की जाती है so that organizational objectives can be successfully achieved taki wo organization ke objective ko successfully achieve kar sake ab children coordination ka management se kya link hai iske piche bhi ek story hai jab management ki books likhi ja rahi thi is pe research ho raha tha to maine aapko pichle topic mein bataya tha pichli class mein ki management ke panch functions hote hain panch functions kaun kaun se hai planning ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये मैनेजमेंट के पांच फंक्शन होते हैं तो पहले ये सोचा गया कि कॉर्डिनेशन भी मैनेजमेंट का एक फंक्शन होना चाहिए यानी कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग एंड कॉर्डिनेशन पहले ये माना गया था लेकिन लेटर ऑन ये रियलाइज हुआ कि कॉर्डिनेशन एक ऐसी चीज है कॉर्डिनेशन मतलब मिलजुल के काम करना कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर फंक्शन में पड़ती है चाहे हम कुछ प्लान करें उसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए ग्रुप एफर्ट्स चाहिए चाहे हम ऑर्गेनाइज करें यानी काम को डिवाइड करते हैं तो भी हमें ग्रुप एफर्ट्स चाहिए स्टाफिंग लोगों को जॉब देते हैं तो भी ग्रुप एफर्ट्स चाहिए डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग किसी को डायरेक्शन दिखाते हैं मोटिवेट करते हैं कॉम्युनिकेट करते हैं तो भी ग्रुप एफर्ट्स लगते हैं और कंट्रोलिंग अगर हम लुक बैक करें कि क्या 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 सारा काम पूरा सही हुआ है कोई मिस्टेक्स तो नहीं है कुछ डेविएशंस तो नहीं है तो भी ग्रुप एफर्ट्स लगता है यानी ग्रुप एफर्ट हारमनी हर जगह जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन की इसलिए इसे एक अलग फंक्शन ना कह के क्या कह दिया गया कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट रिमेंबर दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन सीधा सीधा आपके एग्जाम में ये लाइन आ जाएगी कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन और सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ एक लाइन का ठीक है सो दिस इज वाई कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्यों नहीं है वो फंक्शन मैनेजमेंट का क्योंकि मैनेजमेंट के हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है इसलिए उसे उसका फंक्शन ना कह के उसका एसेंस कह दिया गया एसेंस मतलब एसेंशियल जो कि हमारे लिए जरूरी है हर जगह हर समय जरूरी है इसलिए कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस कहा गया सो दिस इज द लाइन कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट अगर अब ये क्वेश्चन आपके पास आता है एग्जाम में सिक्स मार्क्स में तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे सबसे पहले यू विल राइट दिस लाइन विद हाईलाइटेड पेन और विद अ ब्लैक पेन एंड हाईलाइटेड देन राइट द डेफिनेशन फॉर कॉर्डिनेशन देन वॉट यू हैव टू राइट सी आप कॉर्डिनेशन को हर एक फंक्शन के साथ लिंक करेंगे मतलब आप लिखेंगे नंबर वन कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे क्यों कोऑर्डिनेशन की जरूरत प्लानिंग में पड़ती है ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन की जरूरत प्लानिंग में पड़ती है क्योंकि हम कुछ भी प्लान कर रहे हैं कि मेरे को क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है क्या डिपार्टमेंट डिवाइड करने हैं कैसे काम करना है सारी प्लानिंग में एक ग्रुप एफर्ट्स चाहिए होते हैं इसलिए इसे आप एक्सप्लेन करेंगे अपने वर्ड्स में द हेडिंग शुड बी सेम वट आई एम राइटिंग हेडिंग आप यही लिखेंगे क्योंकि हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जब आपकी हेडिंग सही होगी तो आप मैटर अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं नंबर टू आप लिखेंगे कोऑर्डिनेशन की कैसे जरूरत है सेकेंड फंक्शन में यानी कि कॉर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग इसे आप एक्सप्लेन करेंगे अपने वर्ड्स में ऑर्गेनाइजिंग मतलब काम को डिवाइड करना कैसे कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है काम को डिवाइड करने में नंबर थ्री आप कोऑर्डिनेशन को थर्ड फंक्शन के साथ लिखेंगे थर्ड फंक्शन होता है स्टाफिंग हमने पिछली वीडियो में 
फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पता हो कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग फिर आप फोर्थ फंक्शन के साथ लिखेंगे कोऑर्डिनेशन को कैसे कोऑर्डिनेशन की जरूरत फोर फंक्शन के साथ पड़ती है कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग एंड द लास्ट वन आप लिखेंगे कैसे कोऑर्डिनेशन की जरूरत लास्ट फंक्शन के साथ पड़ती है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग इन सब को आप वन और टू लाइन में एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन किया कोऑर्डिनेशन की जरूरत कैसे पांचों फंक्शन में पड़ती है इसको एक्सप्लेन किया लास्ट में आप नोट डाल के एक और लाइन लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑल द थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको याद होगा हमने एक वीडियो में पढ़ा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में टॉप लेवल मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल आप बताइए ऐसा कौन सा लेवल है जिसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत ना पड़े पड़ेगी पड़ेगी चाहे वो टॉप लेवल है उन्हें पॉलिसीज बनानी है सब हारमोनी के साथ बनाएंगे मिडिल लेवल है जो कि उनका तो काम ही कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना है टॉप लेवल और सुपरवाइजरी लेवल में सुपरवाइजरी लेवल है जो पूरा टाइम वर्कर्स के साथ रहते हैं वर्कर्स की प्रॉब्लम सुनते हैं वर्कर को सोल्यूशन देते हैं सारा काम वो करते हैं वर्कर्स के ठीक ऊपर रह के उनका काम देखते तो उनके साथ सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है तो इस नोट से हम ये बता सकते हैं कि क्योंकि कोऑर्डिनेशन की जरूरत प्लानिंग में भी है कोऑर्डिनेशन की जरूरत ऑर्गेनाइजिंग में भी है कोऑर्डिनेशन की जरूरत स्टाफिंग में भी है कोऑर्डिनेशन की जरूरत डायरेक्टिंग में भी है कोऑर्डिनेशन की जरूरत कंट्रोलिंग में भी है उसके अलावा कोऑर्डिनेशन की जरूरत मैनेजमेंट के तीनों लेवल्स में भी है इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ये सब एक्सप्लेन करने के बाद अब लिखेंगे दस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट हाँ कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस है क्यों क्योंकि उसकी जरूरत हर जगह है हर फंक्शन में है हर लेवल में है दैट इज वाई कोऑर्डिनेशन इज नोन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको हेडिंग्स दी है मैटर आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ गेटिंग सिक्स मार्क्स इन दिस क्वेश्चन write the definition of coordination explain the coordination in regard with all the functions and then explain coordination in regard of all the three levels and then you can get full marks just take care of the headings headings should exactly the same and matter can be in your own words all right so agar aapne purani videos nahi dekhi hai children to aap wo dekh lijiye taki aapko ye topic aur acche se samajh aaye koi bhi doubt hai koi bhi query hai please leave इट इन द कॉमेंट बॉक्स ताकि मैं उसे आंसर कर सकूँ और उससे रिलेटेड कोई और वीडियो बना सकूँ ओके टेक केयर बाय बाय